Phiên giao dịch đầu tuần 12 tháng 8 tiếp tục là một đà tăng 6 điểm khá là ít. Tuy nhiên, đà tăng liệu sắp kết thúc hay chưa? Khi chúng ta đã có 4 trên 5 phiên tăng điểm tính từ dưới đáy và điểm tăng đã lên được 40 điểm tính từ đáy. Vậy thì yếu tố nào giúp chúng ta cảm nhận được rằng thị trường có dấu hiệu bảo trời không? Thì hôm nay Tuấn Hưng sẽ chia sẻ với chị em một kiến thức rất là đơn giản, rất phổ biến, rất nhiều broker sử dụng. Và đó chính là MACD phân kỳ âm và phân kỳ dương. Và nếu anh chị thường xuyên theo dõi video của Tuấn Hưng thì đây là một kiến thức mình thường xuyên sử dụng và nó rất là hiệu quả, không phải cũ đâu. Và nếu anh chị hiểu được kiến thức này thì sẽ giúp anh chị hiểu hơn những cái video của mình, hiểu hơn về cái chủ động trong vấn đề bán chốt lời hoặc là cắt lỗ trong những cái nhịp đảo chiều sắp tới. Thì hy vọng là cảm ơn tất cả anh chị vẫn luôn đồng hành cùng chị Quả Tuấn Hưng. Và trong khi nhận xét thị trường mình sẽ lồng ghép kiến thức này. Thì nhớ đừng quên để lại cho em Hưng một lượt like cũng như đăng ký kênh. Và như bình thực thường, đây chính là mã cộng đồng của mình hoặc ở dưới bình luận nhé. Đầu tiên thì trước khi vào nhận định thị trường đi, thì chúng ta nói qua một chút về kiến thức đó là MACD là gì? MACD là cái đường mà chỉ số MACD này gồm một đường xanh một đường vàng ở cái màu dâu nến này gọi là cỏ này thì nó có xanh và có đỏ. Cái màu xanh này thể hiện rằng là sức tăng điểm và cái màu đỏ này thể hiện sự suy yếu. Đấy. Tất nhiên chúng ta nhìn thấy vậy thì chúng ta có hai kiến thức đó là như thế nào gọi phân kỳ âm và phân kỳ dương. Có nghĩa cái đường giá mà tăng mà trong khi cái MACD nó tạo một cái đỉnh sau thấp vào đỉnh trước hay nói khác là hai cái này đi ngược chiều nhau ấy, một cái lên một cái xuống ấy thì đâu đó người ta gọi là phần kỳ âm chúng ta có thấy ví dụ ở đây mình lấy cổ phiếu MBB này với cái đỉnh sau này cao hơn đỉnh trước này nhưng cái đỉnh của MACD hoặc giá ai thì đỉnh sau lại thấp hơn đỉnh trước có nghĩa hai cái dấu này là nó ngược chiều nhau thì cho thấy rằng là động lượng động lực tăng nó đang bị suy giảm và một kiến thức nữa mà ngoài phân kỳ âm phần kỳ dương khi mà phân kỳ âm ấy thì nghĩa là chuẩn bị đào chiều đi xuống còn phân kỳ dương thì có nghĩa là ngược lại thì chuẩn bị đào chiều lên thì chúng ta cứ kẻ được hai cái đỉnh và hai cái đáy của hai cái cái chỉ báo này một cái đường giá và một cái chỉ báo này và nó cứ đi ngược nhau thì là dấu hiệu đảo chiều sắp xảy ra và một cái kiến thức nữa mà tôi sẽ chia sẻ với chị xem hôm nay đó là MACD hay rồi ta cũng thế nó là một yếu tố chỉ số về động lượng và mình lấy một cái hình ảnh đó là cái bơm kim tiêm nếu mà chúng ta để ý thấy rằng khi mà cao độ MACD cao quá có nghĩa là cái pin tiền chúng ta bóp đến kịch rồi thì chúng ta bắt buộc là phải thế nào rút lại để lấy đà một lần nữa và trong quá trình rút này thì cái tốc độ giá nó sẽ bị suy giảm nó mất động lực tăng thì chúng ta sẽ căn ke như thế nào để nhìn thấy rằng đấy cách mà sẽ đi nó giảm so với đường giá nào để chúng ta nhận diện được rằng là đường giá nó chuẩn bị giảm mạnh hay nào nó là một pha tích lũy để đi lên thì tôi sẽ chỉ vào trong chị trong cái đồ thị thực tế và hãy nhớ là cái hình ảnh này để cho dễ hiểu nhé như là mà sẽ đi nó đang ở cao nhất này thì có nghĩa là cái kim tiêm này nó đã kịch kịch liên trận cùng rồi còn các mà sẽ đi đang ở dưới lao lên này thì nghĩa chúng ta đang cái kim tiêm đang ở vị trí tốt nhất và có cái dư điện bơm mạnh nhất đúng trường hợp này đấy đang ở phía dưới nghĩa dư điện tăng sẽ mạnh hơn đấy chúng ta tưởng tượng thế sẽ rất dễ hiểu nhé thì không mất thời gian nữa thì chúng ta hãy đi vào nhận định cái thị trường ngày hôm nay à, nó tăng giảm như thế nào 6 điểm tăng thanh khoản rất suy giảm 14.000 tỷ là rất ít đấy và nếu chúng ta để ý 238 mã xanh nhưng nếu là anh chị để ý kỹ xoay đồ thị thì chúng ta thấy rằng là các cái mã nó tăng rất là ít đại đa số tăng khoảng tầm 1,2 phần trăm đổ lại cũng là màu xanh màu xanh nó rất là nhẹ thì thể hiện chúng ta là nhìn thì nhiều mã xanh nhưng mà tài khoản anh chị thì chắc chắn là không tăng nhiều thậm chí là tăng rất ít ngoại trừ một số mã đặc biệt ví dụ như cổ phiếu CSB nó tăng trần đấy thì mới tốt thì thị trường rõ ràng chúng ta nhìn thấy là mình ghi ở đây là đà tăng đã sắp kết thúc hay chưa thì yếu tố nào giúp mình nhìn ra cái đà tăng này liệu kết thúc hay chưa thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu chúng ta nhìn cái đồ thị chắc thấp nhất đó là đồ thị này này chắc 30 phút thì chúng ta có thể thấy rằng là cái MACD này chúng ta nhìn giống cái trường hợp mà cái cái, cái kim tiêm mình vừa vẽ đấy có nghĩa là khi mặc MACD này nó tiến đến càng cao thì thể hiện cái kim tiêm ấy nó đã đã gần kịch cái đà tăng của nó rồi và chúng ta hãy nhìn cái MACD này so sánh cao độ với các MACD cái khu vực khác kẻ này có nghĩa là chúng ta nhìn thấy đến chuẩn bị đến cái giai đoạn mà MACD nó quay đầu đảo chiều nơi rồi Đấy, chúng ta nhìn thấy như hồi đầu tháng 7 này nó lên hơn thêm một chút là bắt đầu quay đầu và đầu tháng 6 này đầu tháng 5 này nó cũng lên thêm được một đoạn nữa là bắt đầu nó sẽ có xu hướng quay đầu thì chúng ta nhìn thấy thứ hai chúng ta nhìn cái màu xanh xanh này nó đang phản ánh trước rồi này cái cái đỉnh sau này Đấy, nó đang thấp hơn đỉnh trước này
đây là cái biểu hiện này cái sau và thấp hơn cái trước này là nó sẽ lên thêm một đoạn nữa và bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều đấy chúng ta nhìn đấy ví dụ, ví dụ như vậy đấy chúng ta nhìn này cái sau này nó thể hiện này đấy nó thể hiện cái sau thấp hơn cái trước là dấu hiệu chuẩn bị đảo chiều đấy chúng ta nhìn đấy đây đây này đây cái sau mà thấp hơn cái trước này thì nghĩa nó lên thêm một đoạn nữa là nó sẽ quay đầu đảo chiều thì do đó mình nhìn nhận thấy rằng là trong ngắn hạn là vnindex sẽ sóc có dấu hiệu đảo chiều tất nhiên là khi mà đảo chiều xuống thì lại cái câu chuyện nữa như này cái piston này khi chịu rút xuống này lấy đà thì đương nhiên rằng là cái mà cd nó sẽ có dấu hiệu tụt xuống đấy nó sẽ tụt xuống đấy nó sẽ tụt xuống này nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng khi mà mà cd nó kéo xuống để lấy đà như này thì cái đường giá này nó nó tụt ít hay là tụt nhiều thì chúng ta sẽ cho ra một kết quả rằng là thị trường tích lũy hay thị trường đảo chiều mạnh ví dụ mà cd mà kéo xuống rất là nhẹ thôi nghĩa tốc độ giảm của mà cd thấp nhưng mà cái viên đất này nó lại giảm cái dẹp phát sâu xuống thì rõ ràng rằng là cái cái trường hợp đấy ấy, thì nó sẽ rất là giống cái trường hợp như này này đấy nghĩa là mà cd giảm thì chậm mặc giá giảm mạnh nó sẽ rơi rất là mạnh tất nhiên có những trường hợp như thế này này đây khu vực này này là mà cd nó hạ độ cao nhưng mà viên đất nó không giảm giá nhiều ví dụ thế nó nó đi ngang thôi nó chỉ đi ngang thôi chấp xuống một chút chút thôi ví dụ như này này à, thì ngay ăn đến đây đó ví dụ nó giảm nó khoảng là 120 trăm chẳng hạn 122 thôi thì mà sẽ đi khi đó mình sẽ đi xuống dưới thấp rồi thì nghĩa là cái phí tông ấy nó đã hạ được xuống cái vị trí tốt nhất luôn thì nó sẽ có cơ hội móc lên và lúc đấy thì vnx sẽ có một nhịp tăng khá tích cực nữa ví dụ như vậy đấy thì điều đấy tích cực hơn và chúng ta sẽ phải quan sát rất kỹ mình nghĩ là trong hai ngày tới mình thì mình đánh giá rằng chiều ngày mai thì chưa ok chưa vấn đề nhưng chiều ngày kia trở đi ấy thì là lúc đấy là cái mà CD là bắt đầu có thể sẽ bắt đầu tạo hai đỉnh như là chiều ngày kia ngày mai chắc là cũng sẽ buồn ngủ thôi nó lên lên xuống xuống đây này nhưng mà bắt đầu từ chiều ngày kia trở đi ấy như là từ ngày 14 này 14 chiều ngày 14 trở đi ấy, thì mình nghĩ là bắt đầu sẽ có những biến số đấy, mình nhìn anh em vẽ mình vẽ như này, này đấy thì bắt đầu nó có sẽ dấu hiệu tạo hai đỉnh ở đây và bắt đầu từ ngày 14 trở đi thì mình nghĩ là bắt đầu sẽ có những biến số như này này đấy, nó tạo được hai đỉnh này. thì đến cái tầm chưa 14 là bắt đầu có rủi ro thì chúng ta mua bán hay thận trọng cái giai đoạn này nhé đấy, đấy là đầu tiên mà cái kiến thức mà mình chia sẻ đó là chúng ta phải có một cái dấu hiệu phân kỳ phân kỳ ở đây ví dụ ở cái đường giá này cao hơn đường giá này này đấy, hai hoặc bằng nhau nhưng mà nó tạo hai cái đỉnh đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước như này này là chúng ta phải phải đề phòng rõ ràng cái đỉnh này cao đỉnh này đúng không đấy. nhưng mà cái này bắt đầu anh em nhìn zoom này thằng này thấp hơn rồi này đấy thì bắt đầu là chúng ta phải đề phòng một pha giảm điểm để chúng ta nhìn này zoom to này đấy đỉnh này thấp hơn đỉnh sau này đấy chúng ta đang có một cái đỉnh rồi nên chúng ta sẽ bắt đầu phải theo dõi đấy chúng ta đang giống đoạn này này có thể ngày mai nó nhúng xuống xong kéo lên một đỉnh nữa đấy có thể lên nhúng xuống tạo một cái đỉnh nữa đâu đó đây thì chúng ta phải đặc biệt qua theo dõi ở chiều ngày mai và sáng ngày kia xem nó tạo đỉnh như thế nào thì mình nghĩ rằng là nó mình không khẳng định rằng nó sẽ rơi một phát hoạch xuống tận sâu này đâu nhưng mà chúng ta phải theo dõi rất kỹ khối lượng lúc đó nó giảm giảm khối lượng như thế nào đấy là cái quan trọng nhất của cái cái mà mình nhận định trong uh, thị trường này này thế thì anh chị em uh, mình có thể nhận định một số cổ phiếu mà cơ hội mua thì thực sự giai đoạn này nó khá là khó thực sự là kiếm tiền giai đoạn này rất là khó kể cả những cổ phiếu như mình khuyến nghị rất là chuẩn xác thì chẳng nữa bắt đáy thì cái lợi nhuận thực sự nó nó đến cái chỗ mà mình bảo rồi đấy hôm nay mình bảo là khoảng đến 41,5 42 này thì cũng đến rồi mà lợi nhuận thì thực sự là mình báo bắt đáy giờ khá là ít cái này là nhiều nhất ấy. còn có những cổ phiếu thực sự rằng là nó VGC này ai bắt đáy đâu đó được co khoảng tầm hai ba phần trăm khá là ít đấy, anh em nhìn đấy được bốn phần trăm tính từ đáy điểm mua là khoảng ba mươi chín mấy thì lợi nhuận đâu đó được khoảng bốn phần trăm khá là ít thì mình nghĩ rằng là giai đoạn này khá là khó kiếm tiền cho nên anh em mua bán nó thận trọng một chút còn uh, mình thì cũng không định nhận định thêm một chút nữa về cổ phiếu đích thì hôm nay có một cái tin đó của chủ đích là có tin là bác Tuấn chủ tịch là bị mất do bị bệnh một thời gian rồi chứ không phải vấn đề gì cả và chúng ta nhìn thấy đích ấy, thì thực sự là nó có một cái vấn đề là nó có đánh ATC đi lực hấp thụ khá là tốt khá là tốt đấy mình dùng từ khá là tốt khi mà khối lượng lớn bán ra như này mà vẫn đẩy lên được thì đây mình đánh giá một nỗ lực của tổ lái hoặc là của tạo lập cổ phiếu này thì mình đánh giá đích nó đang cố gắng đỡ tất nhiên mình không khẳng định được rằng là nó đỡ được mạnh đến khi nào khi mà những cái yếu tố chúng ta nhìn thấy dòng bất động sản mình thấy cực kỳ nguy hiểm bởi vì chúng ta nhìn thấy dòng bất
là các cái um, mây liên tục đè đè mới đổ và đè xuống rất nhiều và nó làm mình đâu đó liên tưởng một chút gì đấy đến năm 2022 thực sự là chúng ta nếu như nhìn kỹ ấy, cái mây của các cổ phiếu bất động sản đấy là nó làm mình hơi hơi ghê người cũng như khi mà bị cái mây đỏ nó đè nó đè một khối lượng lớn như này đảo chiều này, đảo chiều bắt đầu đè này thì mình nghĩ rằng là cái cửa cửa dài hạn của nhóm bất động sản đấy thì mình nghĩ là không sáng cửa đấy trong dài hạn cũng như chúng ta ăn li ăn lai năm sáu phần trăm được mà để kỳ vọng một cái pha gọi là lao thẳng lên trên như thế này thì mình thấy rằng cái cửa đi nó bắt đầu đang hơi khoai nghĩa chúng ta nghĩ rằng kỳ vọng ăn một cái mức bức ăn đâu đó khoảng vài phần vài chục phần trăm đấy ba hai mươi ba phần trăm thì mình nghĩ rằng là nó nó sẽ khá là rủi ro nghĩa không kỳ vọng nghĩa ăn li ăn lai khoảng năm bảy tám phần trăm thì có thể chịu bắt đó thì được nhưng mà mình nhìn thấy ví dụ chúng ta nhìn thấy đại đa số của chỗ bất động sản này đấy, chúng ta nhìn cái thế mây ấy các chỉ số kijun nó cứ đè xuống này là một cái mây đỏ đè rất là mạnh như này thì mình nghĩ rằng mà càng ngày càng to nó như thế này là nó đè này này thì thực sự rằng là có thể nó khá là rủi ro cho nhóm ngành bất động sản nghĩa là nó khó có cửa tăng mạnh để khi mà kháng cự trên rất là dày để chúng ta nhìn những cổ phiếu khỏe nhất thì chẳng nữa HDC hôm trước có nhóm nào anh nghe gì cũng cũng giả mua cổ phiếu này và cũng mang cái thiệt hại khá lớn anh mua giá tận ba hai và ba hai bây giờ thì trông thôi thiệt hại lớn hết đấy. lỗ nặng luôn đấy 15 phần trăm thì cũng khá là kinh người đấy và bây giờ mình nghĩ những người đấy không dám mua bán gì đâu bởi vì mức lỗ nặng đang lỗ nặng thì làm sao ai dám mua bán thì anh chị em phải để ý một chút cái dòng bất động sản này. nghĩa là nó chưa có dấu hiệu tạo đáy đầy đủ có thể nó không giảm mạnh không giảm sốc nữa nhưng chúng ta nhìn thấy đại đa số các cái mây ấy, nó đè rất là mạnh cái mây nó đè rất là mạnh đấy. nghĩa đè toàn mới đỏ này thì cơ hội tăng nó sẽ khá là khó khăn và vật vã để ăn được năm sáu bảy tám phần trăm trong ngắn hạn lướt lát mà có thời gian trên bảng thì được nhưng mà để mà kỳ vọng ăn một cái mức ăn đâu đó khoảng tầm hai mươi phần trăm hai mươi hai năm phần trăm đánh trung hạn cái thứ ấy là khá khó và chúng ta phải có các kỹ năng giải lệnh khá tốt quay lại một chút từ cổ phiếu tê sắt đi thì hôm nay tê sắt là một cổ phiếu mà mình đánh giá rằng khi nó đã mất cái mốc 18,6 mình đã nói đi tới lại rồi mất cái mốc 18,6 là nó bắt đầu đi vào vấn đề gọi là đau đau hẳn chưa đau mà nó sẽ cưa chân và tái nghĩ rất lâu đấy chúng ta nhìn thấy rằng cái, cái tư thế của mây này nó làm mình hơi giận người nghĩa là có thể trong ngắn hạn có những pha nó phục hồi tận 17 18 gì đấy lên khu vực này là có thể có đấy, có thể lên những khu vực này giống như là nó giảm mạnh nó có thể phục hồi lên co giật co giật luồn nách dưới mây nhưng khi bắt đầu và nhìn nhìn thấy cái thế mây ấy, nó là hơi kinh nghĩa là bắt đầu có một cái mây xanh này rất to này sau đó thì tạo hai cái đỉnh hai cái chóp ở trên này này đấy, sau đó bắt đầu nó nó luồn lách dưới các mây và nó đi bắt đầu nó đè nó đè nghĩa có thể nó có những phiên mà nó phục hồi đâu đó lên lên trên đây thậm chí có thể lên hoàn toàn đến 10 gần 18 bắt đầu nó sẽ có những cái xu hướng là khó khăn trong vòng một hai tuần tháng tới thì mình nghĩ là anh em đánh cổ phiếu này bắt đáy hay không phải thực sự thực sự thận trọng bởi vì khi nó đã có những cây buôn khối lượng lớn này này phát hàng nghĩa là dấu hiệu nó có những cái tín hiệu không tích cực mặc dù đây là một cổ phiếu mình đánh giá là gần như tốt nhất trong nhóm này bất động sản chúng ta nhìn đến lộ lam long à có nhỉ làm từ liêm này Đấy, bắt đầu có những cái dấu hiệu mà khi cái mây xanh nó bắt đầu kết thúc đà tăng nó chuyển chuẩn bị chuyển sang mây đỏ ấy. là nó có những cái rủi ro nhất định này giống kiểu mây xanh này nó đến đoạn này bắt đầu nó chuyển dần sang mây đỏ Đấy, nó đan chéo nhau bắt đầu chuyển sang mây đỏ thì có thể có thể trong ngắn hạn là nó có những cái nhịp tăng lên để để hồi lên như này này là có nhưng mà đến đoạn này thì mình nghĩ là ai đánh bất động sản ấy, thì tính cửa của ăn liên lai thôi Đấy, chứ đừng có mà đừng có mặt tính ăn dành thế là có lợi nhuận thì ra nhìn thấy làm lòng thêm bắt đầu dấu hiệu gọi là các cái, cái mây đỏ nó đè xuống giống đoạn này mây xanh bắt đầu hết rồi bắt đầu đến mây đỏ này Đấy, mây đỏ bắt đầu đè dần xuống nó đè dần xuống mình nghĩ rằng là cái áp lực bán nó sẽ càng ngày càng lề lên và nó sẽ rơi kiểu là không có thanh khoản đấy giống kiểu này đấy, nó tăng lên có thể có những nhịp nó tăng lên sau đó tiếp tục có giảm không có thanh khoản thì mình nghĩ dòng bất động sản này nó khá là rủi ro có thể lên đây bắt đầu đi xuống này, này mình nghĩ rằng là chúng ta phải đặc biệt để ý nếu mà chúng ta cầm nhóm ngành bất động sản đừng bắt đáy sớm quá hoặc là ăn ngắn đâu. có mua t không thì lên phải bán ngay đi đấy là cái khuyến nghị của mình đối với nhóm ngành bất động sản còn một số nhóm ngành mình thấy đang có mức phục hồi tốt nhưng mà cũng đã đã đến gần cái dư địa của mình đã nói rồi hôm nay mình bảo khách hàng mình là đến 112 113 ấy là là bán ra bởi vì cái chỗ này là cái chỗ ngày xưa mình khuyến nghị anh em bán cách đây hai tuần đấy thì rất nhiều người là đu đỉnh 
còn liều ăn nhiều thì vị thế phải thật tốt mua 102 một là hòa hai là ăn lớn thì được chứ nếu mà đến đây mà mua mà không ra hàng sớm ấy, là kẹt đấy là cái mà mình chia sẻ đối với anh chị em khách hàng cũng như chúng ta nhìn thấy hiện giờ là thế giới nó cũng đang có nhiều cái biến đổi lúc nãy mình thấy us 50 xanh này thì bây giờ lại quay ra đỏ này mình nhìn thấy rằng là nó đang có những cái dấu hiệu khá là khó khăn cho thị trường thế giới nói chung nghĩa là nó đang chưa tạo được hai cái đáy có thể mỹ nó cũng cần tạo đáy nhưng việt nam cũng đã có tạo đáy đâu cho nên bây giờ mà mua đuổi là mình thấy là rủi ro và đặc biệt mình thấy rủi ro vào chiều ngày mai còn nếu mà à chiều ngày từ từ thứ tư trở đi ngày mai có thể là một cái đến doji mai chưa giảm ngay không? có thể như này này nhìn này. dễ nhẽ nhìn nhất nó nhìn đây này Đấy. Đấy. giống giống này liệu có một pha tăng như tháng tư hay không các bạn có tin rằng nó có pha tăng tháng tư không ngày mai và ngày kia là sẽ rất quan trọng Đấy. có vượt được khu vực này hay không này Đấy. mình nhìn thì nếu mà ngày mai này nó làm một cái đến doji này đây cái đến đỏ này không tăng không giảm cái đến đỏ này Đấy. cái đến đỏ này sau đó ngày kia này lại co giật về vào ngày kia Đấy, mình nghĩ ngày, ngày thứ năm là bắt đầu có những rủi ro đặc biệt chúng ta để ý hôm nay ấy, là tháng này là tuần này là tuần báo hạn phái sinh cho nên là chúng ta phải đặc biệt để ý cái thứ tư và thứ năm Đấy, thì mình nghĩ là rủi ro khá lớn ở thứ tư và thứ năm còn mai mình nghĩ là cũng vẫn lên lên xuống xuống tăng giảm thôi thì ví dụ là ngày mai mà một số cổ phiếu hôm nay tăng rồi này còn DGC này còn PC1 FPT tăng rồi này Đấy, thì mình nghĩ ngày mai sẽ đến một cái số dòng khác liệu dòng thép mình nghĩ có thể dòng thép sẽ bắt đầu tăng để để đỡ nhịp ví dụ NKG mình thấy là bắt đầu nó đỡ thì có thể nó phục hồi đây hôm trước mình bảo anh em mua đây này lên đây chắc được 5 phần trăm HSG này những cái nhịp này nó sẽ phục hồi khu vực này để chúng ta có những lợi nhuận nhất định ví dụ là 45 phần trăm gì đấy ví dụ vậy hoặc HPG này đấy, mình bảo anh em con thì ví dụ HPG nó không hồi khỏe thì nó sẽ hồi đến khoảng tập đoạn này đoạn ở giữa giữa này chỗ các cái chân kia đấy này và khỏe nó có thể lên đây kiếm chúng ta khoảng bốn 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 năm phần trăm thì đấy ba bốn trăm thì mình nghĩ là được nhưng mà nhiều hơn thì mình nghĩ là chưa chắc đấy, thì anh em phải để ý đặc biệt cái vận động của thị trường đoạn này thì mình nhắc lại đoạn này có lẽ là ai mà nhà đầu tư amateur kinh nghiệm non đấy thì tốt nhất là mua ít thôi hạn chế thôi và giai đoạn này phù hợp với những nhà đầu tư chuyên nghiệp và có khả năng lướt lát quan sát bản điện tử phản trạng nhanh nhạy quản trị vốn tốt giải lệnh tốt thì sẽ phù hợp hơn Yeah, thì đấy là toàn bộ những cái nhắc nhở cũng như chia sẻ của mình thì chúng ta hãy xem mà thị trường thế giới nó nó có ổn không nhé ta nhìn thấy các cái cổ phiếu của nhóm ngành Nhật Bản này nó đang ngắt ngứ ở khu vực này sau pha rơi rất là mạnh hồi lên 0,382 ngắt ngứ Hàn Quốc thì cũng cũng đến đoạn đoạn đấy là đã bắt đầu hơi ngắt ngứ đấy, đến đoạn này thì mình nghĩ Việt Nam nó cũng đang ở trong đến đến giai đoạn rất khó khăn rồi giai đoạn này cũng là giai đoạn gọi là ngắt ngứ ở Việt Nam rồi đấy không phải ba năm hai đến cái đoạn này gọi là đoạn gọi ngắt ngứ rồi à, chúng ta nhìn thấy mà acid mà hai mươi bắt đầu hướng xuống có chạm vấn đề à, long trên dồn xuống dưới dồn lên là khoảng tầm một hai ba hai này giống đoạn này này mà hai mươi bắt đầu xuống bắt đầu nó ngắt ngứ chạm đến ngắt ngứ nó để ý đấy thì cố gắng thận trọng trong vào ngày kia nhé ngày thứ tư và thứ năm ngày mai chắc mình nghĩ là sẽ không có nhiều cái để nói đâu nó sẽ khá là nhàm chán trong ngày mai và ngày kia thì mình nghĩ sẽ bắt đầu có biến động chúng ta nhìn thấy có những nhóm ngành như phân đạm thực sự đánh hay quá mình không mua được phân đạm đánh nhưng mà chúng ta nhìn thấy hôm nay ô xanh mà bây giờ bị ăn kia đến này là rõ ràng nó cũng đang nhập nhòm ấy chứ không phải quá khỏe đâu thì có thể là sẽ có những phiên đảo chiều nhé bởi vì đây là một kháng cự rất là lớn rất là lớn này chân kia đến chữ mờ này Đấy là hồi lên đây Đấy, sau đó có thể nó nhùng nhằng mà nó rơi tiếp chúng ta phải bán quả trị nếu mà mất 30 năm là mất phải quả trị nhé là phải bán chặn vũ không được để mất ba năm ở DGC chúng ta cũng nhìn thấy cũng đến đến giai đoạn chân đến rồi mà BB hôm nay kéo dưới này đấy chúng ta thấy đến khu vực này là cái khu vực mà cản rất là lớn này đấy, gãy rồi mà đến đây là là phải bán này hai hai tư này đến hai tư là bắt đầu nó 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 bắt đầu đến đây là bắt đầu cản rất lớn ở chỗ đoạn khoảng hai tư này hai ba phẩy chín hai tư này đấy, chỗ này là những cái đoạn mà mình thấy nó nó bắt đầu đến đoạn xương sầu rồi con này chưa hồi được cái gì luôn mà có hồi giỏi lắm chắc lên đến mười bảy phẩy sáu tư đến đây này, đấy. Để mình nhìn đấy, cái đoạn này là bắt đầu các ngũ trông banh thì to thôi, kéo lên được tí hai phần trăm nữa hết cỡ, rồi cả những cổ phiếu như là bán lẻ đi chăng nữa bắt đầu có những dấu hiệu ngắt ngứ, ma san đến đoạn này, đấy. rất có thể ma san nó sẽ đi trong một cái biên như này này, nghĩa là chết đinh thôi, 
lên đây, đây bán này xuống đây lại mua lên đây bán nó đi vòng vòng nhau này mình nhìn thấy cái dấu hiệu đó có có dấu hiệu như thế chúng ta thận trọng nhé thì hy vọng rằng là những cái nhận định của mình sẽ giúp anh chị em có những cái kế hoạch mua bán tốt hơn mà tránh mua đỉnh tránh bán phải đáy còn thị trường thì mình khẳng định rằng nó sập ngay thì chắc là chưa đâu nhưng mà sẽ có thể có những rủi ro sau khoảng tầm hai tuần nữa một tuần nữa chúng ta nhìn chặt tuần này kế đến màu xanh này Đấy. nhưng mà nó vẫn đang ở trong giai đoạn gọi là hướng xuống nghĩa là sẽ có những phiên nó nó tạo một đến hai tuần màu xanh tuần này có thể xanh tuần sau có thể xanh một tuần sau nữa bắt đầu nó đảo chiều hay không nếu mà mà hai mươi hướng xuống thì tuần sau nữa là bắt đầu rủi ro nó bắt đầu vào pha giảm kế tiếp thì rất là nguy hiểm nha thì chúng ta thận trọng chơi trong giai đoạn tới cảm ơn tất cả mọi người vẫn đồng hành cùng chúng qua tuần hưng và nhớ để lại tuần hưng một lượt like cho mình trước khi kết thúc video này